Φιτσιτάλ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Μα έχει κινήσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον όσον αφορά το αρχικά την εντύπωση, διότι αρχικά ήταν μια εντύπωση αν μπορούσαν να βοηθηθούν επιστημονικά ταλέντα της Κύπρου και να υπολοφεληθεί και ο Δήμος μας. Τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν κάτι που ήταν προ όφελο όλων των Δήμωτων. Ε, μπορούσε να προσδώσει όφελο ιδιαίτερα στην νεολαία μας, στην εφαρμογή δεξιοτήτων, στην προώθηση νέων ταλέντων. Η ιδέα ξεκίνησε από τη Δήμαρχο μας η οποία ήθελε να δημιουργηθεί μια σύνθεση των κυκλικών κόμβων κοντά στο γραμμικό πάρκο με κυρίαρχο στοιχείο τα παναχρησιμοποιημένα ποδήλατα. Επομένως, συστάθηκε μια ομάδα από λειτουργού του Δήμου και εργατικών προσωπικών για να δημιουργήσουν την ιδέα. Στη σύνθεση χρησιμοποιήθηκαν κύρια χαρακτηριστικά του γραμμικού πάρκου. Έγινε ο διάδρομο σε μορφή δέντρου που δίνει έμφαση σε δύο κύρια χαρακτηριστικά του γραμμικού πάρκου που είναι τα δέντρα και ο πεζόδρομος πεδιατόδρομος. Πάνω στον διάδρομο έχουν τοποθετηθεί τα ποδήλατα, τα παραχρησιμοποιημένα ποδήλατα, τα οποία είναι βαμμένα σε διάφορα χρώματα, που έχουν όδευση προς τον ουρανό, θέλοντας να δείξουμε την ψυχική ανάταση που μας προσφέρει η άθληση και ο περίπατος στη φύση. Το έργο υλοποιήθηκε με τη βοήθεια του εξοπλισμού του Makerspace και χρειάζεται για να υλοποιηθεί περίπου ένας μήνας. Το Fidgetal είναι ένα έργο όπου βλέπουμε τη δημιουργία τριών Makerspaces, εργαστηρίων, που στην ουσία συνδιαμορφώνονται μαζί με τις κοινότητες τους. Τι σημαίνει αυτό, άρα ότι ο κόσμο, η κοινότητα στην οποία δημιουργείται το Makerspace, καλείται να έρθει να δημιουργήσει μέσα, να παράξει πράγματα. Τα Makerspaces είναι στην ουσία χώροι δημιουργία, εργαστήρια, θα μπορούσαμε να τα πούμε, όπου υπάρχει προσβασιμότητα σε εργαλεία ψηφιακή επεξεργασία, όπω τι διάστατοι εκτυπωτέ, laser cutter, PNC, μηχανήματα, Arduino κτλ. Κάθε makerspace έχει τη δική του ταυτότητα. Άρα, μπορεί να έχει makerspaces που στην ουσία είναι περισσότερο με καλλιτέχνε, με παιδιά, λειτουργού σε βιβλιοθήκε, ενώ άλλα να είναι περισσότερο σε σχέση με την παραγωγή πιο βαριών μηχανημάτων. Στο Fidgetal, το το βλέπουμε εδώ στι τρει διάφορε χώρες, δηλαδή στη Ιωάννινα, όπου είναι στο Δήμο Τζουμέρκον, το Makerspace εκεί επικεντρώνεται στη μικρή Μικρή κλίμακα αγροτική παραγωγή, δηλαδή σε εξαρτήματα εξοπλισμών που βοηθούν του αγρότε. Η κοινότητα μαζεύεται εκεί γύρω από αυτό. Στα, στην Αλβανία, το Makerspace έχει σχέση με την ΑΕΔ, την πολιτιστική κληρονομιά και την παραγωγή. Ε, μουσικών οργάνων ή κουστούμιων ή σκηνογραφικών στοιχείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Στην Κύπρο και στη Λακατάμια, ο Δήμος Λακατάμια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκοσία στη δημιουργία του Makerspace, η επικέντρωση ήταν η κοινωνικά εμπλεκόμενη τέχνη, δηλαδή η τέχνη που στόχος της είναι να εμπλέξει κόσμο μέσα στη διαδικασία, να δημιουργήσει σχέσεις μεταξύ τους ανθρώπους, να μας κάνει να αναρωτηθούμε για το τι σημαίνει η κοινότητά μας, πώς μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά και πώς μπορούμε να παράγουμε πράγματα μαζί. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τα πρωτότυπα στο Δημοτικό Μουσείο της Λακατάμιας, που είναι ένα μουσείο ιστορίας και πολιτισμού. I work um, in a company that um, works with underwater instruments. Um, so we operate these instruments in the world's ocean for scientists mostly. Um, we gather data for scientists, depending on the sensor, of course, and the instruments, we gather different types of data. And uh, usually these um, instruments are quite expensive. Um, they're couple manufacturers in the world and they cost uh, over 100 to 200,000 um, euros per instrument. Um, and since I know very well the, every part of these instruments, I, I thought maybe uh, it's a good idea to share it with the more, um, let's say, have a more citizen science kind of, uh, I don't know, um, approach to this uh, data collection, especially with the people getting more aware about the ocean and ocean What, what role um, oceans play in our lives, in our 
and the health of our planet. Um, I thought maybe it's a good idea to um, share these uh, type of instruments and how they work with the um, public. And that's, that's where the idea, the idea of this prototype came. The most important thing about the design of the is the design of the design. It's a very small design, because it's a very small design. 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 Προσπαθήσω να το κάνω εγώ σαν δεύτερο πρωτοτσάιτ, αλλά για τον τομέα που είναι καλλιτέχνης, οπότε να μέρω σε κάποια installation στο περιβάλλον, σαν ένα μικρό και κάτι πιο μεγάλο, ας πούμε. Και η ιδέα είναι να δημιουργήσουμε μια συνεργασία μεταξύ ενός τρισδιάστατου χτυπωτή και του χειριού, έτσι ώστε όταν ένας τρισδιάστατος χτυπωτής τελειώσει το τύπο αντού, να μπορεί το χέρι να πιάσει σαν την κίνηνα, να τα βάλει δίπλα και να μπορεί να συνεχίσει την εργασία του διευθυντής. Ξεκινήσαμε με το project πριν κάποιους μήνες και γενικά με inspired του κάποια βίντεο που είδαμε που έδειχναν έναν τεράστιο πίνακα μέλη της και μια κάμερα που πάνω που μπορούσε να ξεχωρίσει τον άνθρωπο που μπροστά που τον background και να μην τον display. I decided to uh, just make a very uh, small DIY version myself uh, and uh, thanks to the digital funding I was able to get some funding for the, uh, for the parts that I needed to buy and uh, it's still on a very um, basic, like, on a very beginning steps um, but uh, I think it's going very well and uh, hopefully soon I'll be able to test So I've already tested uh, most of the parts uh, separately in water, but I'll hopefully soon I'll be, I'll be able to test the whole thing in water and see how it goes. What are you doing? 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 και βαριού και μηχανικού, ε, μόνο με μια ηλεκτροπόληση με ένα πλειόνι, ε, μια πλειοτροποτέλα. Και το ενδιαφέρον ήταν να μιλήσω με αυτήν την πλάστη, να δω τα προβλήματα που είχαμε. Mm. Αυτό θέλω να τα λύσω ε, μέσα στα πλαίσια του οικονομικού, ε, μικρού, εύκολα μεταφερόμενου τροχού. Από εδώ λείπει ο τρόπος από πάνω, δεν είναι κάτι που είναι και ο περισσότερο από κακούς τρόπους πολιτικούς. Άρα, η κομμάτι που θα μπει πάνω απλώς είναι κάτι που ήταν το τελευταίο που θα διέφερε. Τώρα στο πλήρτα, ξέρω ότι δεν θα μπορούσα να αναξέλιξω την ιδέα από το μόνο μου, γιατί εγώ σημαίνω σχάρις τέχνες και τα άτομα που ασχολούνται με το πλήρτα και το Making Space είναι άτομα που είναι χόμπι τους η τεχνολογία ή το επάγγελμα του. Οπότε μπορώ σε εσύ να μιλήσω μαζί μου να εξελίξω μια ιδέα που έχω και να έχω τις γνώσεις να εξελίξω αρκετά την ομονία. Κατασκευάσαμε το ρομποτικό χέρι. Το ρομποτικό χέρι είναι open source, άρα υπάρχουν όλα τα designs στο διαδίκτυο για να μπορεί να το ξανακασκευάσει κάποιος. Όλα του τα πλαστικά μέρη είναι 3D printed, άρα κάποιος με τρισδιαστάτων εκτυπωτή μπορεί να τα ξαναδημιουργήσει. Το φύγιο ήταν λεγόδι σε μάστη χρηματοδότηση του project και επίσης ε, χρησιμοποιήσαμε αρκετά για ε, εργαλεία του Makerspace όπως τον τρισδιάστατο εκτυπωτή για να τυπώσουμε για διάφορα μέρη και εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για να καθέρουμε να το συναρμολογήσουμε σωστά. Όταν μας έδωσαμε το funding έκαναμε μια μεγάλη λίστα, έβαλαμε μέσα όλα μας τα parts που να χρειάσουμε για το project, έστειλαμε τους, το, έστειλαμε τους για τα λεφτά και εδώ σαν μάστα και όταν κάνουμε μάστα είναι ήμουν να 
Γιάσουμε τα εξαρτήματα που χρειαζόμαστε και ξεκινήσαμε και εμείς έκαναμε τα δικά μας φυσικής, επαναγγείλαμε διάφορα ειδείς ξεκινήσαμε, κολλήσαμε τα πάνω, κάναμε τον κώδικα κτλ και, και, και φτάσαμε ως, ως το σημείο που μπορούμε να κάνουμε animations Το goal μας πάντα ήταν να κάνουμε create τσινό που είδαμε το οποίο ήταν η κάμερα που κάνει τον άνθρωπο και, και δείχνει το και ε, τώρα που μπορούμε να κάνουμε το animation και το display κομμάτι το επόμενο step είναι να προχωρήσουμε το prototype να βάλουμε μια κάμερα και να γίνει το project Of course all the materials will be shared online where everyone wants to build their own or um, so that they can use the designs Οδηγούσα σε άλλα σχέδια που θα μπουν στο τελικό προβασίμιο, ώστε αυτού που θα παίρνουν τα σχέδια να μπορούν να αποφασίσει μέσα από ένα, δύο, τρία διαφορετικά πράγματα. Κάποιε λεπτομέρειε να δούμε εδώ τι βρίσκει στη χώρα που είναι, ε, τι είναι πιο οικονομικό. Έκαναμε ένα μικρό maker space που μπορούμε να δουλεύουμε πάνω σε άλλα prototypes όπω τούτον, και να συνεχίζουμε τον development του project. Και εγώ που λέει μια να φτάσουμε τον κόσμο. Θέλω να δω πόσο να ζει, ίσως θα μπορεί να κρατηθεί ανοιχτό χωρίς κάτι σχετικό στόχο, αλλά σαν σερβίσες που να μπορούμε να πιάνε για τον κόσμο και μετά. Το Makerspace που φτιάχνετε σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ιδρύμα του Πανεπιστημίου Λευκοσίας, με τη λήξη του project θα συνεχίσει να είναι ανοιχτό προς το κοινό και πέρα από τα πρωτότυπα που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια αυτού του έργου, ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθούν πολύ περισσότερα ακόμα γιατί θα χτιστεί μια κοινότητα από makers που θα συνεχίσουν να φτιάχνουν και να δημιουργούν. Οι στόχοι του προγράμματος είναι αρκετά ξεκάθαροι και μπορούν να υλοποιήσουν. Ο μεγαλύτερος στόχος όμως για εμάς είναι να τον αγκαλιάσουν οι δημότες μας και όχι μόνο, για να μπορέσει αυτή η ιδέα να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Να τον αγκαλιάσουν οι νέοι, τα σχολεία και οι σχολές τέχνης και τεχνολογίας, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι δημότες.